Se puede decir que con la intensidad del viento se sienten aún más bajas esas temperaturas. Estamos en la estación precisamente aquí en el sur de la ciudad de Chicago, donde ya puedes ver que a mi espalda hay decenas de carpas donde están durmiendo estas personas. Muchos de ellos dicen que no habían sentido nunca un frío de esta intensidad y además contemplan la idea de ya irse de Chicago precisamente por las bajas temperaturas. En este campamento improvisado de migrantes a las afueras de una estación de policía, el frío cala hasta los huesos, dicen algunos. En serio, lo siento, si me quiero ir. De verdad, no creo que aguante Chicago con el frío. De verdad, estoy pensando en irme para la Florida, porque el frío está muy brutal. Y es que las temperaturas no subirán más de 30 grados Fahrenheit y mañana se esperan los primeros copos de nieve. No, no estamos preparados, como les digo, nosotros venimos de tierra caliente, somos venezolanos, venimos, no todos somos de Venezuela, pero no estamos no estamos preparados para la nieve, es algo nuevo para nosotros, es algo que nosotros no, no nos vamos a preparar porque nuestra, nuestro país no, no es así, pues el frío no es así. La alcaldía dijo que para ayudar a los migrantes tendrá autobuses en 16 estaciones de policía para que sirvan como centros de calentamiento y que distribuirá cobijas y abrigos mientras continúa buscando espacios disponibles para ubicar a estas personas. Y la alcaldía de Chicago reconoce que se ha llegado a un punto crítico en el esfuerzo de ayudar a estas personas migrantes recién llegados y además que está trabajando, digamos, en alojamientos de emergencia.